hello friends in this video we will discuss about quantum numbers so manaki mattu nalugu quantum sankhyalu unnai okati pradhana quantum sankhya rendu azimuthal quantum sankhya moodu ayaskanta quantum sankhya nalugu spin quantum sankhya ee quantum sankhyalu annitni okoka danni okoka letter tho soochistamu ప్రధాన క్వాంటమ్ సంఖ్యను వచ్చేసి స్మాల్ ఎన్తో అజ్మితల్ క్వాంటమ్ సంఖ్యను వచ్చేసి స్మాల్ ఎల్తో అయస్కాంత క్వాంటమ్ సంఖ్యని స్మాల్ ఎంతో స్పిన్ క్వాంటమ్ సంఖ్యని స్మాల్ ఎస్తో సూచిస్తాం సో ఒక్కో దాని గురించి డీటెయిల్ చెప్దామండి మొదటిగా వచ్చేసి ప్రధాన క్వాంటమ్ సంఖ్య దీన్ని ఎంతో సూచిస్తారు సో నీల్స్ బోర్ అనే శాస్త్రవేత్త ఈ ప్రధాన క్వాంటమ్ సంఖ్యని ప్రతిపాదించారు సో ముందుగా చెప్పినట్లు దీన్ని ఎంతో సూచిస్తాము ఎన్ యొక్క వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయంటే ఎన్ వన్ టూ త్రీ ఇలా ఇంటీజర్స్ ఉంటాయన్నమాట సో ఈ వాల్యూస్ ఏం తెలియజేస్తాయంటే మనం ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూసినట్లయితే ఈ డయాగ్రామ్లో న్యూక్లియస్ అని మనకు కనబడుతుంది ప్రతి పరమాణువులో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఈ కేంద్రకం చుట్టూ ఇక్కడ న్యూక్లియస్ అని ఉంది కదా దీన్ని తెలుగులో కేంద్రకం అని అంటారు సో ఈ కేంద్రకం చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కేంద్రకం చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్స్ కొన్ని నిర్దిష్టమైన కక్షల్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి ఎలాగంటే మన భూమి తన చుట్టూ తను తిరుగుతూ సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది సేమ్ అలాగే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కేంద్రకం చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట సో కేంద్రకం చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్ తిరిగే ఈ కక్షలకి స్థిర కక్షలు అని పేరు మన ప్రధాన క్వాంటమ్ సంఖ్య వచ్చేసి ఈ స్థిర కక్షలను తెలియజేస్తుంది టేబుల్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ప్రధాన క్వాంటమ్ సంఖ్య వాల్యూ వన్ అయితే అది స్థిర కక్ష కేని ఎన్ వాల్యూ టూ అయితే స్థిర కక్ష ఎల్ని ఎన్ వాల్యూ త్రీ అయితే స్థిర కక్ష ఎంని ఎన్ వాల్యూ ఫోర్ అయితే స్థిర కక్ష ఎన్ని సూచిస్తుంది సో ఈ ఎలక్ట్రాన్లు అనేవి ఈ స్థిర కక్షల్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి కేంద్రకంలో వచ్చేసి మనకి ప్రోటాన్లు న్యూట్రాన్లు అనేవి ఉంటాయి సో కేంద్రకం ఎలక్ట్రాన్ల మీద పనిచేసే అభికేంద్ర బలం వలన ఈ ఎలక్ట్రాన్లు అనేవి కేంద్రకం చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇంకా ప్రధాన క్వాంటమ్ సంఖ్య మనకి ఏం తెలియజేస్తుందంటే ఈ స్థిర కక్షల యొక్క పరిమాణం మరియు శక్తిని సూచిస్తుంది ఎలాగంటే ఈ డయాగ్రామ్లో మళ్ళీ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి మనకి కేఎల్ఎం అనే స్థిర కక్షలు ఉన్నాయి అంటే డయాగ్రామ్లో వాటిని సర్కిల్స్ లాగా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం కేని ఎల్తో కంపేర్ చేయండి ఎల్ని ఎంతో కంపేర్ చేయండి కేని ఎల్తో కంపేర్ చేసినట్లయితే ఎల్ అనేది కే కంటే కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది సారీ ఎల్ అనేది కే కంటే కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది ఎం అనేది ఎల్ కంటే కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది అంటే సర్కిల్స్ అంటే మనకి ఎన్ వాల్యూ పెరిగే కొద్దీ ఆ స్థిర కక్షల యొక్క పరిమాణం అంటే సైజు కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది సో ఎన్ వాల్యూ కే కక్షకు వచ్చేసి వన్ ఎల్ కక్షకు వచ్చేసి టూ ఎల్ కక్షకు వచ్చేసి టూ ఎంకి త్రీ సో వన్ టూ త్రీ ఇలా వాల్యూస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ ఆ స్థిర కక్షల యొక్క పరిమాణం కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే స్థిర కక్షలో కొన్ని ఉపస్థిర కక్షలు ఉంటాయి ఈ ఉపస్థిర కక్షలు ఎన్ని ఉంటాయంటే ఎన్ స్క్వేర్ అంటే ఇప్పుడు ఎన్ వాల్యూ వన్ అనుకోండి ఎన్ వాల్యూ వన్ అంటే అది కే స్థిర కక్షను తెలియజేస్తుంది సో కే స్థిర కక్షలో ఎన్ని ఉపస్థిర కక్షలు అంటే ఎన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ స్క్వేర్కి సమానం వన్ ఇంటూ వన్ సో కేలో ఒక ఉపస్థిర కక్ష ఉంటుంది అలాగే ఎల్ తీసుకున్నట్లయితే ఎల్ వాల్యూ ఎల్కి ఎన్ వాల్యూ టూ అవుతుంది అంటే ఎల్ స్థిర కక్షకి ప్రధాన క్వాంటమ్ సంఖ్య వచ్చేసి టూ ఎల్లో ఉండే ఉపస్థిర కక్షలు వచ్చేసి 
n square ikkada n ante 2 anukuntam so 2 into 2 4 alaga anamata so next vachese admital quantum sankhya manaki pradhana quantum sankhya ni niels bohr ane shastravetha pratipadinchadu ani cheptam ilage admital quantum sankhya ni vachese sommerfeld ane shastravetha dirgha vrutthakara kakshala aadharanga ante manam indaka pradhana quantum sankhya chusinappudu akkada vrutthakara kakshala unnai admital quantum sankhya ni pratipadinchi sommerfeld vachese dirgha vrutthakara kakshala electron tirugutayi ane base cheskoni ee admital quantum sankhya ni pratipadinchadam jarigindi admital quantum sankhya ni l tho suchistam so dinni koniya dravya vega quantum sankhya ani kuda pilustaru manaki n values elagaithe 1 2 3 4 ala unnayo l values vachesi 0 nunchi start avutayi so l values 0 1 2 3 4 ila untayi anamata alage l yokka garishta viluva ante maximum value vachesi n minus 1 pradhana quantum ante admital quantum sankhya pradhana quantum sankhya meeda aadharapadi untundi so suppose l value 3 anukondi దీనికి మాక్సిమం వాల్యూ వచ్చేసి n తో రిపేర్ చేస్తాం 3 minus 1 అంటే l తో రిపేర్ చేయండి 2 వరకు ఉంటుంది ఐఎస్ కాంట క్వాంటమ్ సంఖ్యని m సారీ n వాల్యూ n క్వాంటమ్ సంఖ్యని s తో రిపేర్ 3 అయితే దాన్ని l వాల్యూ గరిష్టంగా వచ్చేసి 3 minus 1 అంటే 2 వరకు ఉంటుంది ఈ l వాల్యూ ఇంకా ఏం తెలియజేస్తాను అంటే ఉపస్థిర కక్షలు ఇందా చెప్పాను కదా ఆ ఉపస్థిర కక్ష యొక్క ఆకృతిని so, this is the first time we have to do this. This is the first time we have to do this. This is the first time we have to do this. This is the first time we have to do this. This is the first time we have to do Garista will watch is n minus one. L and n yoka values may depend on the EV as the quantum center. Manam table use not like the Pradana quantum center chase one night a case there a kaksha two eight a L three eight a youngster kaksha and alatali just now. Alaga as the quantum center values chase. L equal to 0 is the S who passed the reaction. L equal to 1 is the P who passed the reaction. L equal to 2 is the D who passed the reaction. L equal to 3 is the F passed the reaction. L equal to 4 is the G who passed the reaction. The last thing is the S who passed the reaction. The S and S are the reaction. So, we will be able to do the ice conduct. We will be able to do the ice conduct. We will be the ice conduct. We will be able to do the So, Parmanu orbital is not a topic. So, Parmanu orbital is not a topic. So, next relation. Okay, table format लो चुदता हूँ। मान किंगा क्लाइटी रावल अंडे प्रदाक का n value, l value, रण्डी वीडियो लिया जुस्सम। तो so, ये रण्डी इतने कालीपी ओके टेबल लो जुस्ते हैं। मान कि वैल्यूस हैं ना भी क्लियर कर दम होते हैं। तो ये भी टेबल अन मार्टा। टेबल लो फर्स्ट रो दिस कुन्नट लेते मान कि कक्षा k दानियों के Maximum and the cost and n minus one and the so you could n equal to one gavity as with all quantum sank a maximum value which is n minus one and one minus one zero or cost and the allagate zero as with all quantum sank which is a monkey yes super stir a caction a tilly yes super stir a caction a sankyani pakangan piston and it from a to First row is not a daughter of virtue, and the second row is not a third or fourth row is not a 
డౌట్లు వస్తాయి ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఎస్ వచ్చేసి సే మళ్ళీ సెకండ్ రో చూడండి ఒకసారి సెకండ్ రోలో ఎల్ స్థర కక్ష దాని ప్రధాన పాండం సంఖ్య వచ్చేసి టూ అజూతల పాండం సంఖ్య వచ్చేసి అప్ టు ఎన్ మైనస్ వన్ వరకు ఉంటాయి కాబట్టి ఎన్ అంటే టూ సో టూ మైనస్ వన్ వన్ వరకు ఉంటాయి జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి మ్యాక్సిమం వన్ వరకు ఉంటాయి సో జీరో వచ్చేసి ఎస్ ఉపస్థిర కక్ష వన్ వచ్చేసి పి ఉపస్థిర కక్ష కానీ పక్కన మనకి నంబర్లు వచ్చేసి ఉపస్థిర కక్ష సంఖ్యలు ఎస్కి వన్ పికి త్రీ అని ఉన్నాయి నెక్స్ట్ అలాగే తీసుకున్నట్లయితే ఎమ్ ఎన్ కూడా అలాగే ఉన్నాయి ఎంకి ఎన్ వాల్యూ త్రీ అదుతల క్వాండం సంఖ్య మ్యాక్సిమం వాల్యూ త్రీ మైనస్ వన్ అంటే టూ వరకు జీరో వన్ టూ నెక్స్ట్ ఎన్కి వచ్చేసి ఎన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎల్ వాల్యూస్ మ్యాక్సిమం ఎన్ మైనస్ వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ మైనస్ వన్ త్రీ వరకు ఉంటాయి జీరో జీరో అనేది ఎస్ ఉపస్థిర కక్షని వన్ పి ఉపస్థిర కక్షని టూ డి ఉపస్థిర కక్షని త్రీ ఎఫ్ ఉపస్థిర కక్షని తెలియజేస్తాయి కాకపోతే పక్కన నెంబర్స్ ఏంటంటే మనకి ఆర్బిటాల్లో వచ్చినప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టు కొన్ని ఉపస్థాయిలుగా విడిపోతాయి అని చెప్పాను కదా సో ఆ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అయితే మనకి ఈ డౌట్ అనేది క్లియర్ అవుతుందండి అంతవరకు వచ్చేసి వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎస్కి వచ్చేసి వన్ పీకి వచ్చేసి త్రీ డీకి వచ్చేసి ఫైవ్ సో మనకి ఆ టాపిక్ కంప్లీట్ అయితే దీని మీద ఒక క్లారిటీ వస్తుంది సో ఇది అనమాట అండి ఈ టేబుల్ ఒకటి ఈ టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే మనకి ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్య అదుతల క్వాంటం సంఖ్య మీద క్లియర్ ఐడియా వస్తుంది సో ఇది ప్రధాన క్వాంటం అద్భుతాల క్వాంటం సంఖ్య నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం అయస్కాంత క్వాంటం సంఖ్య సో ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి క్వాంటం సంఖ్యకి ఒక్కొక్క రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుందండి సో మనకి ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్య అద్భుతాల క్వాంటం సంఖ్య ఎలాగైతే చూసామో అయస్కాంత క్వాంటం సంఖ్య కూడా ఎం అనే లెటర్తో చూపిస్తాం సో ఈ అయస్కాంత క్వాంటం సంఖ్యను వచ్చేసి ల్యాండే అనే శాస్త్రవేత్త ప్రతిపాదించారు మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్లు ఎల్ వాల్యూ ఎన్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది ఇక్కడ వచ్చేసి ఎల్ వాల్యూ అనేది ఎం ఎం వాల్యూ అనేది ఎల్ వాల్యూ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది సో ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎల్ వాల్యూ ఎన్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది ఎం వాల్యూ ఎల్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది సో ఒక ఆర్డర్ అనమాట ఫస్ట్ ఎన్ నెక్స్ట్ ఎల్ తర్వాత ఎం అక్కడ మనం ఎల్ యొక్క గరిష్ట విలువ ఎన్ మైనస్ వన్ వరకు ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ వచ్చేసి మొత్తం ఎం వాల్యూస్ వచ్చేసి టూ ఎల్ ప్లస్ వన్ వరకు ఉంటాయి సో ఆ టూ ఎల్ ప్లస్ వన్ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయంటే మైనస్ ఎల్ నుంచి ప్లస్ ఎల్ వరకు ఉంటాయి సపోజ్ మనం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే ఎల్ వాల్యూ త్రీ అనుకోండి దానికి వచ్చే ఎం వాల్యూస్ ఏముంటాయంటే టూ ఎల్ ప్లస్ వన్ అని చెప్పాను ఇక్కడ ఎల్ వాల్యూ త్రీ కాబట్టి టూ ఎల్ అంటే టూ ఇంటూ త్రీ ప్లస్ వన్ టూ ఇంటూ త్రీ అంటే సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ వన్ సెవెన్ ఆ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయంటే మైనస్ ఎల్ నుంచి ప్లస్ ఎల్ వరకు అని చెప్పాను ఎల్ త్రీ కాబట్టి మైనస్ త్రీ నుండి ప్లస్ త్రీ వరకు ఉంటాయి మైనస్ త్రీ మైనస్ టూ మైనస్ వన్ జీరో ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ సో ఇలా వాల్యూస్ ఉంటాయి అనమాట మనం ఎల్ వాల్యూ టూ తీసుకుంటే మనకి మైనస్ టూ నుంచి ప్లస్ టూ వరకు మైనస్ టూ మైనస్ వన్ జీరో ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ సో ఈ వాల్యూస్ ఏం తెలియజేస్తాయంటే మీకు ఇందాక ఒక విషయం చెప్పడం జరిగింది స్థిరకక్షల్లో ఉపస్థిర కక్షలు ఉంటాయి ఈ ఉపస్థిర కక్షల్లో మళ్ళీ కొన్ని ఉపస్థాయిలుగా విడిపోతాయి అనమాట ఈ ఉపస్థాయిలుగా ఎప్పుడు విడిపోతాయి అంటే మనము ఈ పరమాణువులు వచ్చేసి అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఉన్నప్పుడు అందులో ఉన్న స్థిర కక్షల్లోని ఉపస్థిర కక్షలు కొన్ని ఉపస్థాయిలుగా విడిపోతాయి అన్నమాట సో ఉపస్థాయిలుగా విడిపోయినప్పుడు అలాంటి వాటిని రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం ఈ నెంబర్స్ వీటిని యూజ్ చేస్తాము సో ఆ ఉపస్థాయిలు ఏంటి అవన్నీ తెలియాలంటే మనకి పరమాణు ఆర్బిటాల్ టాపిక్ అని కావాలి ఇందాక చెప్పినట్లు 
సో ఆయుస్కాంత క్షేత్రంలో లేనప్పుడు అంటే అవి ఒకే శక్తి స్థాయిలను కలిగి ఉంటాయి అది మనం ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూసినట్లయితే మొదట చూసినప్పుడు మనకు ఒకటే సర్కిల్ కనపడుతుంది అంటే అవన్నీ అయస్కాంత క్షేత్రం లేనప్పుడు అయస్కాంత క్షేత్రం లేనప్పుడు సమాన శక్తి స్థాయిల్లో ఉంటాయని చెప్పాను కదా అవన్నీ ఒకేలా ఉంటాయి ఒకే శక్తి స్థాయిల్లో ఉంటాయి నెక్స్ట్ సెకండ్ డయాగ్రామ్లో అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకి మూడు డిఫరెంట్ సర్కిల్స్ డిఫరెంట్ ఓరియంటేషన్స్లో కనిపిస్తున్నాయి సో ఇవేంటంటే అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఉన్నప్పుడు సమ కొన్ని ఉపశక్తి స్థాయిలుగా విడిపోతాయని చెప్పాను కదా ఇలాగ విడిపోతాయి అనమాట ఒక్కొక్కటి ఒక్కో శక్తి స్థాయిలో ఉంటాయి వీటిని ఆ నెంబర్స్తో సూచిస్తామని చెప్పాము కదా మనకు థర్డ్ డయాగ్రామ్ చూసినట్లయితే ఎం ఈక్వల్ టు వన్ ఎం ఈక్వల్ టు జీరో ఎం ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ ఇవి ఆ ఉపశక్తి స్థాయిని అలా తెలియజేస్తున్నాయి అనమాట సో ఈ టాపిక్కి ఇంకా మనకు క్లారిటీ కావాలంటే పరమాణు ఆర్బిటాలు వీటి గురించి మనకు తెలియాలి సో అవి వచ్చినప్పుడు ఇంకా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం దానికైతే ఇంతవరకు గుర్తుపెట్టుకోండి సో నెక్స్ట్ ఇంకా మనకు మిగిలిపోయింది వచ్చేసి స్పిన్ క్వాంటమ్ సంఖ్య ఈ స్పిన్ క్వాంటమ్ సంఖ్య కూడా కొద్దిగా ఆర్బిటల్ టాపిక్కి రిలేట్ అయి ఉంటుంది కాకపోతే జస్ట్ కొంచెం బేసిక్స్ నేర్చుకున్నాం అక్కడ సో ఇంతవరకు మనకు క్లారిటీగా వచ్చేసి ప్రధాన క్వాంటమ్ సంఖ్య అజ్మతల్ క్వాంటమ్ సంఖ్య నెక్స్ట్ అయస్కాంత క్వాంటమ్ సంఖ్య ఇప్పుడు స్పిన్ క్వాంటమ్ సంఖ్య అనమాట ఈ స్పిన్ క్వాంటమ్ సంఖ్యని ఎస్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం స్పిన్ క్వాంటమ్ సంఖ్యని ఉలన్బెక్ గౌడ్ స్మిత్ అనే శాస్త్రవేత్తలు ప్రతిపాదించడం జరిగింది సో ఈ స్పిన్ అంటే ఇక్కడ ప్రతి ఉపస్థిర కక్షలో రెండు ఎలక్ట్రాన్లకు మాత్రమే ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు స్థిర కక్షలో ఉపస్థిర కక్షలు ఉంటాయని చెప్పాను కదా ఆ ఉపస్థిర కక్షల్లో రెండు ఎలక్ట్రాన్లు మాత్రమే ఎంట్రీ ఉంటుంది అనమాట అంటే రెండు ఎలక్ట్రాన్లు మాత్రమే ప్రవేశం ఉంటుంది సో ఆ రెండు ఎలక్ట్రాన్లు ఎలా తిరుగుతాయంటే భూమిలాగా భూమితో కంపేర్ చేసుకోమని చెప్పాను భూమి తన చుట్టూ తను తిరుగుతూ సూర్యుడితో తిరిగినట్లే ఎలక్ట్రాన్లు కూడా కేంద్రకం చుట్టూ తమ చుట్టూ తాము తిరుగుతూ కేంద్రకం చుట్టూ తిరుగుతాయి సో ఇవి రెండు ఎలక్ట్రాన్లకు ప్రవేశం ఉంటుందని చెప్పాను కదా ఒక ఎలక్ట్రాన్ వచ్చేసి సవ్య దిశలో ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ వచ్చేసి అపశవ్య దిశలో తిరుగుతాయి అనమాట సో ఫస్ట్ డయాగ్రామ్లో అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఒకటి అప్ యారో ఇంకొకటి డౌన్ యారో అలాగే వచ్చేసి స్పిన్ కూడా రెండో డయాగ్రామ్లో ఒకటి సవ్య దిశ ఇంకోటి అపశవ్య దిశలో తిరుగుతున్నాయి థర్డ్ డయాగ్రామ్ వచ్చేసి ఆర్బిటాల్లో ఎలక్ట్రాన్ల ఎంట్రీ గురించి తెలియజేస్తుంది అప్యారో వచ్చేసి ఆ స్పిన్ వాల్యూస్ని ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ వాల్యూస్ని తెలియజేస్తాయి ఒకటి ప్లస్ హాఫ్ డౌన్ యారో అయితే మైనస్ హాఫ్ సో ఇవ్వండి క్వాంటర్ నెంబర్స్ గురించి